Sander Cornelis Schimmel ben ik. Hartelijk welkom allemaal bij Sprekershuis Spreekt Live 2018. Um, ik ben vandaag uh, de dagvoorzitter. Um, ik, heb een, uh, ja, ik heb een bijzonder jaar gehad. Ik ben uh, hoofdredacteur van Quote. En uh, ik heb dit jaar een beetje het jaar gehad van mijn uh, ja, doorbraak als publiek persoon. Ik ben bekend uh, als hoofdredacteur van Quote. En bij het grotere publiek waarschijnlijk als uh, winnaar van het Slimste Mens. Ja, dat zit volgens mij niet in mijn familie. Uh, mijn ouders hebben het in ieder geval niet. Ik had het als kind al. Ik was uh, als, als jongetje ko verkocht ik kastanjes langs de, langs de weg. We hadden tamme kastanjes en die verkocht ik dan aan toeristen. Soms deed ik er een eikel tussen, hadden ze niet door. Uh, maar het ondernemen zat er eigenlijk ja, van nature in, zou ik zeggen. Het beste advies is denk ik dat je nooit moet luisteren naar advies. Ja, dat heeft iemand wel eens. Het is een ontzettende platitude, maar het is wel waar. Er zijn natuurlijk altijd oude mensen die jou vertellen wat je wel en niet moet doen. En daar moet je eigenlijk nooit naar luisteren. Ik stond onlangs in de hangar op het vliegveld van Katwijk, Valkenburg. In het ja, scenario van Soldaat van Oranje. En daar moest ik dagvoorzitter zijn. En dat was wel een heel spannend toneel, want het was de hele tijd aan het bewegen. Dus je moet de hele tijd niet alleen je tekst onthouden en je vraag onthouden, maar je moet ook onthouden wanneer je op welk ding moet gaan staan en springen. Dat was best wel spannend. Nee, maar de voorbeelden van de bedrijven die je noemt... zijn ja. natuurlijk interessante bedrijven die klein begonnen, idealistisch. Ja. Airbnb, Facebook. Ja. Die werden groter en het werden uiteindelijk monsters van bedrijven. Ik voel toch waar je weer heen gaat. Ja. Uh, ik denk niet dat Airbnb en Uber op die manier begonnen zijn. Zoals bijvoorbeeld een Tony Chocolat, die ik al zei, oh. door graag op willen. Of nou, nah, die jongens slagen. van Airbnb zijn heel idealistisch begonnen. Ik doe niet zo aan helden, maar ik vind het wel leuk als generatiegenoten vette dingen doen. Ik ken in Kroatië heb ik Mate Rimac leren kennen, daar hebben jullie allemaal niet van gehoord. Maar dat is eigenlijk de Tesla, de Nikola Tesla van onze tijd. Hij maakt, niet geheel toevallig, elektrische auto's, bouwt hij helemaal zelf. De snelste elektrische auto's van de wereld. En hij komt uit Bosnië, uit een klein dorpje, daar heeft hij ooit een oude golf, heeft hij een elektrische auto ingezet. En uh, hij heeft een waanzinnig bedrijf en dat is iemand die vanuit het niets iets maakt. Omdat Krijn uh, mij al heel vroeg benaderde, eigenlijk toen niemand mij nog kende, was hij als een echte uh, ja, scout, al, hè, alsof hij naar Brazilië ging om daar jonge voetballetjes op te sporen, had hij mij al uh, in, de, in de peiling. En, um, en het werkt gewoon heel relaxed, je krijgt een sms, het gaat vrij snel. Um, ja, het, is, het is een prettige werkgever, opdrachtgever moet ik eigenlijk zeggen. Hè?